أهلا بكم في الحلقة الأولى من سلسلة حلقات صندوق الإسلام صندوق الإسلام بيفكرنا بصندوق الدنيا اللي كنا وإحنا أطفال بنلعب عنده بنشوف في ثقب معين عالم تاني ودنيا تانية غير العالم اللي إحنا نعرفها في القرى والمدن اللي تربينا فيها ودي كانت فكرتي أني كل يوم أحط إيدي في صندوق الإسلام وأطلع منه قضية جديدة مشكلة جديدة ناس كتير ما بتتعاملش معها إحنا كلنا وإحنا صغيرين لحد حتى لما كبرنا دايما نقول أنا مسلم وأفتخر من غير ما نعرف نفتخر بإيه ومسلم ليه فضل الإسلام حاططنا في الصندوق دوا فما بنشوفش غيره لكن لما بنطلع برا الصندوق بنبتدي نشوف أفكار تانية و زاوية تانية بتعرفنا حاجات في الإسلام ما كنت ما كانتش تخطر على بالنا عشان كنا مزنوقين داخل الصندوق. صندوق الإسلام مش هجوم على حد ومش هجوم على عقيدة وإنما محاولة للتفكير الحر اللي هي في الدول العربية والإسلامية ممنوعة ومحرمة. دلوقتي فيه موجة وموضة جديدة ماشية في الدول العربية خاصة في مصر اسمها إصلاح الإسلام وتجديد الخطاب الديني وهتلاقي ناس زي الأستاذ إسلام البحيري هتلاقي ناس زي الدكتور عدنان إبراهيم دكتور محمد شحرور وغيرهم بيقولوا إن الإسلام في عصر النبي كان جميل جدا وما فيهوش مشاكل وكان متسامح ودين رحمة وبعدين جم الأمويين والعباسيين وابتدوا ان هم يحرفوا الاسلام او يفسروه باسلوب غلط وفضل الاسلام ماشي كده بتاع 1400 سنه مشوه ومش مفهوم ويساء فهمه ويساء استخدامه ويفضل بعد 1400 سنه ينتظر الاسلام مجيء الناس اللي فاهمينه صح بقى اللي هم بيفسروه صح وبيقولوا الاسلام دين رحمه ودين سلام أنا لي نظرية مختلفة تماما في هذا الموضوع وهو أن الإسلام يعني بدأ كدين متوحش هو طبيعته كده في وسط الجزيرة العربية مكة والمدينة كانت مدن لا تعد بأي مدنية أو أي حضارة أو أي ثقافة وقبائل تجمعت وغزت الجزيرة العربية وبعد كده ابتدت تغزو العالم كله ولما الامويين والعباسيين جم هم اللي ابتدوا يهذبوا هذا الوحش ويخلوه يتمشى مع الحضاره هم اللي اخترعوا سيره للنبي عشان يحطوه في اطار حضاري معين هم اللي اخترعوا علوم الفقه والحديث علشان يحطوه في اطر معين أه تابعتوا كلكم أكيد من فترة الحوار أو المناظرة بين الدكتور إسلام البحيري والشيخ أسامة الأزهري والشيخ الحبيب علي الجفري وأنا بصراحة يعني شفت في هذه المناظرة والحوارات اللي حصلت بعدها مأساة الإسلام اللي احنا عايشينها لحد النهاردة إن احنا برضو حتى المصلحين نفسهم حتى المصلحين نفسهم مش عارفين يخرجوا خارج الصندوق حتى المصلحين لازم ان هو يفصل بين حاجتين لا النبي والقرآن حاجة والتاريخ الإسلامي حاجة تانية خالص وده شيء مش مفهوم ومش مقبول بالمرة كل شيء حصل في تاريخ الإسلام هو مترتب على ما حدث في القرن الأول كل شيء حدث في تاريخ الإسلام بيستمد شرعيته من اللي حصل في الجزيرة العربية أيام النبي مكان عايش يعني انا وانا بقرا تاريخ الاسلام شفت النبي لما كان بيدعو دعوه سلميه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه ما حدش امن بالدعوه الا قله قليله جدا ما يقدرش يعمل بيهم دوله الدوله الاسلاميه بقى اللي هم بيسموها دي نشات على اي اساس نشات على اساس ان اتعمل جيش والجيش ده ابتدى يعمل غزوات ويهاجم قوافل 
وابتدى يعمل اقتصاد اسلامي قائم على فكرة الغزو يعني انا لما دورت النبي والصحابة كانوا بيشتغلوا ايه في المدينة بعد الهجرة لقيت هم بيشتغلوش حاجة لا بيتجروا ولا بيزرعوا ولا بيعملوا حاجة بيعملوا الغزوات وبعد الغزوة بيجي يوزع الغنائم فابتدت الاعداد تكتر مع هذا المنطق قبل كده لما كان بيدعو بس بالحكمة وبالموعظة الحسنة ما كانش فيه ما كانش فيه اعداد يعني كبيرة امنت بالاسلام الاعداد ابتدت تيجي امتى لما ابتدى يبقى فيه فايدة سياسية واقتصادية انك لما تنضم الى هذه المجموعة هيبقى لك سهم من اسهم الغنائم انا وانا بقرأ تاريخ الاسلام واقرأ آية من القرآن بتقول لك الله له الخمس منها وللرسول برضو حاجة يعني غريبة جدا في من, من منطق عقائدي ومنطق ديني ازاي يكون لله خمس غنائم آه الحروب جاية منين في تشبيه انا هعمله آه ما بين نشأة الاسلام والمافيا نشأة الاسلام ونشأة المافيا التشبيه ده بيضايق ناس كتير وطبعا مفهوم ان محدش عايز من المؤمنين انه يسمع تشبيه الاسلام بالمافيا ولكن لمف... لمعرفة او لفهم الازمة التي يعيشها الاسلام لان الاسلام يعيش مصيبة مع نفسه ومصيبة مسببها للعالم بسبب نشأة الإسلام التي لم يتحرر منها المسلمون حتى اليوم أنا بسمي ده العيب الخلقي للإسلام اللي هو هذه النشأة النجاح السريع السياسي والاقتصادي والتوسع والفتوحات أو الغزوات هي اللي أصبحت ما سبب للإسلام في الماضي النجاح والتقدم هو اللي بيسبب للإسلام النهاردة أنه مش عارف يخرج من الصندوق ازاي المافيا حركة المافيا نشأت ازاي لو قارنا بدقة هنلاقي ان نشأة حركة المافيا شبيهة جدا بنشأة الاسلام ازاي المافيا دي نشأت فين نشأت في جزيرة سقلية في جنوب ايطاليا ايش معنى جزيرة سقلية بالذات جزيرة سقلية كانت محتلة من العرب ومفيش ثقافة أثرت على سقلية أكتر من الثقافة العربية هم اللي أثروا في الزراعة مفهوم التجارة هم اللي دخلوا فكرة الجزية والأتوات لجنوب إيطاليا لو تفتكروا كان فيه القذافي مرة كان قال حاجة اعتبرناها نكتة لكن اللي قاله ده كان فيه شيء من الحقيقة قال ان كلمة مافيا اصلها عربي ومعناها معفية الكلام ده صحيح يعني متخصصين في تاريخ المافيا بيقولوا ان اصل الكلمة عربي ولو كانوا هم مش متأكدين هل هي جاية من كلمة معفية يعني معافى اللي بيدفع الضرائب والجزية اللي هم بيسموها بقى المافيا بيسموهاش جزية بيسموها بيتسو بيبقى تحت الحماية فهو الابتزاز وأخت الإتوات زي فيلم الحرفيش وعشور الناجي ويدفع الأتاوة واللي يدفع يعدي نفس الفكرة بالضبط من أيام تأسيس دولة المدينة فكرة إن أنك تغزو تاخد الغنايم توزع الغنايم ويبقى هو ده اقتصادك قائم على هذا الشيء أنك تحمي مجموعة من البشر مقابل أنك تاخد منهم أتاوة عشان تحميه الاسلام تاسس سياسيا كده سواء احنا بقى شئنا ام ابينا هي دي الحقيقه هي دي الحقيقه اللي لا اسلام البحيري ولا اللي بيهاجموا اسلام البحيري يقدروا ينكروها فانت تيجي بعد كل ده وتقول لا ده ده حاجه مش ملهاش علاقه بالاسلام وهم شوهوا الاسلام فيما بعد المافيا كان في قبيله عربيه في صقليه اسمها المعافر المعافر وده تقريبا الاسم جاي من هذا الاتجاه المعافر دول هم اللي جابوا نظام الاتوات الى صقليه 
يروحوا جايين يغيروا على منطقة معينة يفرضوا سيطرتهم عليها ويفرضوا أتوات على الناس ويبتدوا يجمعوا هذه الأتوات القبيلة دي حتى بعد العرب ما انطردوا سياسيا من صقلية فضل لها جذور في صقلية لحد ما حركة المافيا الجديدة بقى في القرن التسعة عشر اتأسست على نفس الأساس كانوا موظفين اللي هم بيجمعوا الإيجار من صغار الفلاحين للبشوات للإقطاعيين الموظفين اللي احنا كنا بنسميهم في الأفلام الأبيض وسود كنا بنسميهم إيه الخولي فالخولي أو الخوالي دول كان معهم سلاح فكانوا يروحوا يجمعوا الإيجار والضرائب من صغار الفلاحين فجت فترة 